，桃花，我们进来喽。喂喂喂！怎么不下来吃晚饭呢？哈，不想下楼没关系，哥拿上来给你吃啊，快吃吧。我我不要，出去。吃不不想吃晚餐也好啊，那吃点蛋糕吧，这是那家你最喜欢吃的蛋糕哦。好、哦，要不然你看 DVD， 我们刚刚去租的哦，很好看嘞、欸。我不要出去。出去呃，那，来，哎呀，桃花，我我承认我们今天的举动是有一点超过啦，呃，我们也检讨过啦，对不对？检讨过了嘛。所以啊，你也要站在我们的立场想一想啊，为什么我们要反对你跟那师长在一起呢？七哥，我记得你明明就说过要支持我跟师长的，怎么现在你们又反悔了？哥哥愿意给你一个机会，如果这真的是桃花的选择，我们做哥哥的不是应该要义无反顾的支持他吗？有有有这件事情吗？有吗？没有。有没有这些？应该是没有吧。记得有发生过这个事情啊，这不大可能吧？对不对？你们太差劲了啦！反悔就算了，今天还对市长做这么过分的事情，我再也不要跟你们说话了啦！你们出去！哎呦，不要生气嘛，不要生气嘛！你们不出去，我要出去了。好好好。那哥哥跟你说啊，今天呢，哥哥们都会在家里一整天。你要是有什么需求，你就尽量跟我们说。好，我我们出去啊，啊，走了走了。那哥出去了，嗯。知道石老木怎么样？不行，我一定要好好跟石老道歉。So, what were you watching me for? No, I wasn't. I was watching a butterfly. Oh, so you like the butterfly? Uh, me? 嗯，为什么每部电影的结局都这么动人？我、no! 还是感觉 darker， 感觉 darker lies。My love，it's nice。现实又这么残酷。No。我也想要一见钟情。我也要生死相许，山盟海誓的恋情。哦，我的小学姐，我美丽的恋情就只能这样吗？只能跟你恋爱吗？
话，你干嘛跟来啊？我再不流出来，我都快疯了。哥哥他们有没有跟来啊？干嘛啦？于心，你可不可以帮我一个忙？不要。拜托，哥哥他们现在都不让我跟石朗见面。那就不要见面啦。可是我有一个东西一定要给他，你帮我啦。那很简单，东西给我，我帮你给他。可是。有些话我想要当面跟他说嘛，我想要跟他道歉啊！哎，你知道吗？哥哥他们对石长做了多过分的事情啊！我只有你可以拜托了啦，你帮我啦！不要啦！陈于一，怎么了？你忘了你上次做过什么事情？我上次做过什么事情？上次有一个人。拿合成假照片给我，害我哭了，非常的伤心。我好像还没有跟那个人算账哈。帮我啦！哎呀，好了好了，这一次就帮你啊，不准再提那件事了。耶，提最好。桃花。哥要为昨天的事情跟你道歉，不要生气好不好？我们也只是希望你可以用功念书啊。毕竟决定参加转学考，就要抱着非考上不可的决心，不是吗？好啦，哥不打扰念书了，加油哦！哥还是要提醒你啊，呃，依照礼貌。女孩子还是要刮一下脚毛，啊？ Yes。等一下。咦？去帮我买瓶牛奶。哎，鱼，顺便帮我买两条吐司跟两打鸡蛋，好不好？哦。进进。我说真的觉得很奇怪，怎么会那么阴沉地点？不知道在不在。如果把我的 MP3 还给他，他应该比较不会怪哥哥他们吧？你，你来干嘛？不好意思，我是来找石朗的。请问他在家吗？不在。哦、oh, ，那我下次再来找他好了，谢谢。桃花，你急着回家吗？难得有这个机会遇见你，正好。我有话想对你说。我感觉到石勇最近有一点困扰。困扰？我就不拐弯抹角了。希望听了不要太难过。听说你对石壤很有好感，但是原谅我这么说，其实石壤他一直很困扰，因为他不知道该怎么拒绝你。不知道桃花见到石壤了没？
桃花，哥哥有新的刮胡刀借你用哦。啊啊！桃花，不好意思，哥哥哥哥的错，我刚完全没看到，你不用紧张啊。桃花，桃花，你怎么站着尿尿？桃花，你可以转过来吗？你给我转过来！陈宇，石朗从来都只是把你当成普通朋友，他是因为好心，所以才叫你念书。可是你好像有一点误会了，而且跟你当朋友还蛮危险的。虽然这也不能怪你啊。要怪，就怪你那四个哥哥。听说他们心里缺陷，爱护妹妹到了一种无可救药的地步。这种完全失去理智的疯狂，这么不正常。说真的，简直就是社会的害虫。请你不要这样说我哥哥的坏话。他们只是为我好，这不是坏话，这是事实。终于赶来了，变态四兄弟。喂，阿婆，你说谁是变态啊？他们才不是变态。对我来说，他们就是变态。你不要再说了，他们才不是变态。虽然他们对我的照顾几乎快要违背常理，虽然他们对我的爱护到了一种完全失去理性的疯狂，虽然跟我当朋友很危险。这些我都承认，可是，就算你是食堂的姐姐，不可以这样说我哥哥的坏话。我就是要说，他们心里有问题。怎样？八婆，你说够了没有啊？啊？请你们从今以后管好自己家的妹妹，要她不要接近我们家食堂。谁要管那个臭食堂？是你们家食堂，发自我们家桃花。是你们家桃花自作多情，不然要她说啊。是不是他喜欢石朗？喂喂喂喂喂，请你管好你们家石朗，叫他不要到处乱发情。陈桃花，你说啊，难道不是你喜欢石朗吗？桃花，不用理他。对啊，不要理这个金刚女。难道你连喜欢都不敢说出口吗？这么依赖哥哥，要不要和我们半告白啊？喂，你这破妇，你说够没有？你讨打是不是啊？够了，你们不要再吵，他说的没有错。对，我就是喜欢石朗，我就是喜欢他，不行吗？石朗。桃花，好，你还想怎样啊？请你离我妹妹远一点，因为我不希望看到你，或是你身边的人，再去伤害她。李一，去坐后车厢。人都走远了，这么随便的女生你还要？哈哈哈哈哈！那个女生跟我儿子告白哦。嗯 ，uncle， 所以你不用担心啦，石朗的性向没有问题。嗯嗯嗯嗯嗯。你在说什么、啊？是什么意思啊 
。Uncle 只是担心你一直没有交女朋友，连雌性动物也没有。他怕你出问题，又不敢多问，所以要我回来关心你一下。你不要生气哦。再怎么说你长姐啊，也是在两性交往方面的专家。他写了很多关于专家谈恋爱的书。如果你真的有情感上的困扰的话，可以问你长姐啊。嗯。那小雪，嗯，那跟我儿子告白的那个女生怎么样？我想是应该不错。就我的判断，这个女生不适合石朗。不适合？为什么？如果是因为长得不够好看的话，那没有关系，小问题，叫他到我的诊所来，我免费招待。不是长相的问题，是人的问题。头脑不清楚就算了，重点是个性既粗鲁又任性，又不懂礼貌，一点都不可爱。真的有这么糟吗？糟透了。更糟的是，他有四个恋妹情节的哥哥，明明就是自己的妹妹耍花痴，还硬要说我们家石阳喜欢他，真瞎透。我吃饱了，请你不要再说他坏话，因为你根本就不认识他。我这个白痴，居然在那种乱七八糟的情况下跟石朗告白，而且当石朗知道我喜欢他的时候，他的脸上为什么会有那样困扰的表情？小雨点，我现在心情不好，你可不可以不要在床上钻来钻去的？不行啊！我就说我心情不好了嘛。你先去床下好了。也许我就是少雨点，面对石朗，只是我一厢情愿而已。曾期待着石朗的回应，我先回家。哎，桃花，桃花，这样很丢脸呢。可以不要那么直接吗？这边人很多、啊。也对哦。如果他的回应是“我先回家”，桃花，等一下，桃花，我也喜欢你。嗯、可是，如果他的回应是……也太突然了吧！我哪知道我我到底喜不喜欢你啊？我也怕得到他的回应是。桃花，我很难喜欢你，请你不要再来找我了。如果那时候我拉住桃花，结果会怎样呢？如果对桃花只是朋友的感觉，我为什么还不停的在想，我该怎么回应他？有爱的人最美。今天
我们特别为了帮助那些还沉沦在爱情海里面的矿男怨女，设计了一段很特别的心理测验。希望透过这个心理测验呢，能够帮助每个在爱情里彷徨无助的你，找到属于你的 Miss Right。接下来就跟我一起来做这个试验吧。第一题，请问。你自认你自己是善于表达内心的人吗 ？No。第二题，请问你曾经在运动的相关比赛上输给女生吗 ？Yes。第三题，最近跟你告白的女生，她的哥哥们是不是一群爱护妹妹层次的怪物 ？Yes。哇哦，恭喜你，你得到的答案是爱恋桃花型。不要怀疑，唯一能让你动心的，就是像桃花一样的女孩子哦。天哪，我到底在干嘛我？我怎么连做心理测验也一直想到她？要不要吃饭？陈哥，我来了。桃花呢？我不是叫你到桃花来，没来啊。桃花她睡着了。我问你，桃花怎么样了？我不知道，她好像有哭过。你把话讲完了，怎么讲一半？哭过。嗯。然后呢？然后我就关灯喽。然后呢？然后灯就关好了喽。然后呢？然后我就过来了啦。谁跟你说这点东西莫名其妙啊你？我叫你找他了，你关灯。然后我就要扁你，林玉英，你是皮痒了是不是？我不是要问你这个，你真的很烦的、欸、你。快点啊，不是要问你这个啦，讲重点啊。所以你没有安慰他哦，你没有问他需要什么。桃花她睡着了嘛，所以我想不要吵醒她比较好。你们几个怎么会在陈哥房间，还躲起来？我们本来以为你会把桃花带过来啊，还准备了那么多东西。对啊，我还可以顺便安慰一下桃花。哎，这也难怪桃花会这么难过，在这么多人面前跟市长表白，结果那个家伙连理都不理他，真不像个男人。搞不好市长不喜欢女生呢、啊。你你干嘛这样看我？于毅，你喜欢石朗吗？啊？<笑>对嘛，于毅，如果你 OK 的话，你追石朗好不好？这样搞不好可以彻底让桃花死心。你疯了，石朗他不会喜欢我的。啊、我是说。就算是让他喜欢男生，我也不会喜欢他的，好不好？哎，算了算了算了，重点不是石朗会不会喜欢你，重点是桃花不能再这样喜欢石朗下去了，再继续这样下去啊，跟飞蛾扑火有什么两样？是啊，虽然我也曾经考虑过要放手让桃花去追求他自己的幸福，但是现在事实证明啦，石朗。是个连回应桃花告白都不敢的孬种，他不配让桃花喜欢他。所以说，这一次我们该要用什么样的方法介入呢？只怕我们用高压强硬的手段，桃花会有很大的反弹。不如我们想办法，不要让桃花跟石朗接近。何说的没有错。这一次呢，我们不需要去妨碍桃花，我们只要嘿嘿嘿嘿嘿，我们只要不管桃花出现在哪里，就很刚好的出现在他旁边，然后很刚好的呢，做我们自己想做的事情。只要我们不阻止桃花，桃花也不能阻止我们做什么、啊。
。祝你有个愉快的一天。接下来我们把时间交还给我们的主播。谢谢各位收看我们 T P B N 的晨间新闻，接下来也请大家继续锁定各节的整点新闻。我是主播凯莉，我们下次再见。你今天怪怪的哦，有吗？有啊，你不是每次播报晨间新闻的时候都会叫你妹起床吗？今天怎么没有啊？发生什么事啊？你们该不会吵架了吧？怎么可能呢、啊？就像我刚刚在天气预报里面讲的一样呢，今天是个适合睡过头的好天气。啊？走，吃早餐去。哎、欸，等我啦。来不及了，那就好好坐下吃一点早餐吧。我不要啊，我要出门了。你确定吗？今天我做的是你最喜欢吃的欧姆蛋卷哦。我不要啦。你看一下嘛，切的时候会有 cheese 流出来，而且很香很 Q 的火腿，然后你才喜欢吃的玉米豆在里面。是吧？嗯，味道怎么样啊？嗯嗯嗯嗯嗯，我还要准备三四份哦。嗯。我贪吃啊，都要迟到。小花，你要出门了吗？对啊，我要赶去补习班了。哎，我载你啊。真的吗？对啊，快点。没问题。哎呦，桃花，桃花。哥。刚看你睡得很熟，想说你昨天应该念书念到很晚，所以我就舍不得叫醒你喽。转哥，你不是说要带我去补习班的吗？怎么会在这里呀、啊？这里是哪里呀、啊？我也不知道，不知不觉就开到这里来了。唉，生命中总有些许的意外。桃花，你不要这么生气嘛。或许是灿烂的阳光，让我迷惑。今天天气那么好，不如我们就一起度过悠闲一天吧。哎，桃花，好啦，你不要生气嘛。你不想参观博物馆，那我等下就载你回去啊。至少我们还赶得到下午的课哦。生气了，拜托！哎，桃花，不要生气了，桃花，我又不是故意的，对不对？桃花累不累？桃花，那过来，要吃东西。好，有鬼！哎，桃花，怎么这么早回来啊？就有人说要送我去补习班，结果把我送去淡水。桃花，这是误会，你知道，一定是那个 GPS 坏掉，所以我们才一直迷路。最好
是迷路了，还迷到淡水老街去。陈哥，是不是嘛？早就跟你说 GPS 要修了，你看。哦、我，哦，哦，是我不好，对不起啊，桃花。啊，对对对，我想到，今天我们去淡水有买名产回来给你们吃哦。谢谢。这么好啊！我还去淡水，这么开心啊！结果后来我们迷路，还跑去北投，想说机会很难得，去泡个温泉。结果桃花一直生气，死都不下车，我找他搞错。你还敢说？哎，算了，这就是你不对了，路不熟的。啊，不然这样子好了，明天我放假，我载你去吧。我路比较熟，对，我不会迷路的，好不好？好不好？来，来吃点蛋。我自己去。哎，哎，桃花。哎呀。S U R P L U S， 多余的，乐事。鱼。鱼。好啊。有空吗？我没空啊，我在西城，我还要背单词。咦咦，不要这样子叫我好不好？你每次这样子叫我，我就知道。咦，拜托你帮我一个忙好不好？又一个，每三天就来一个。拜托啦，这次真的是最后一个了。我才要拜托你，不要再害我了啦！拜托啦，我这次真的不会再害你的啦，雨衣。我只是想要去你，帮我把这个交给师吧。师啊，又师啊，我不想听要跟师长有关系的事情啊！不要听啊，不想听啊，不想听，我不想听。哥哥他们现在都一直跟着我，我根本就没有机会去找他。拜托你帮我了。你还是自求多福。老花，干嘛？咦，我只是想要把我的 MP3 给他。就算我知道他不喜欢我，我还是很难不喜欢他。不会懂，我真的不懂。爱情这东西。不好意思，不好意思。咦，早啊！是啊，这个给你。这是什么？这是桃花要我给你的，怕找不到跟你一样的 MP3 了。找不到就算了，我没有让他还啊。他一定会找一个一样的还你的。你还不知道他的认真。到底对桃花有没有感觉啊？什么意思啊？如果你不喜欢桃花，那你可不可以跟他说清楚？为什么？还为什么？哎、欸，他好歹是我妹，不想让他再受到伤害了。我没有想要伤害他。那你有想喜欢他吗？给我想清楚了，石朗，我也不知道你能不能听到我的声音，但是我也没有机会可以见到你，我也不知道你想不想见我，已经知道我心里的秘密，我也不想在这样的情况下让你知道，可是没办法。
好像也只有在这种情况下，我也才能够勇敢的说出我心里的话。很奇怪，我平常天不怕地不怕，可是好像只有面对你的时候，突然就什么都不敢。是我平常在用的 MP3， 想跟你说，那天不好意思，就是刷坏 MP3 的那天，还有我在大家面前说喜欢你的那一天，我说喜欢你，是真的喜欢你，啊，好可怕，终于把心里话都说出来。我每次说，都还是觉得很紧张。我在说什么？我突然又进来了。是啊，如果你有听到什么怪怪的、该听的，你就假装没听到好。就这样，拜拜。啊，还有。你现在听到的歌，是我喜欢的歌。你在等他的电话吗？如果他没有打电话给你，你为什么不直接打电话给他就好了呢？我不知道。为什么不知道啊？打电话给他有这么难吗？还是你对桃花其实也有相同的感觉？真的不知道啊！不要老是拿“不知道”三个字来当做答案。你看桃花，她多勇敢，在这么多人面前说喜欢你。那你呢？你是不是也应该拿出你的勇气？真正面对你自己的心情，我到底？
该不该打电话给石老，打给他好吗？打给他干嘛、啊？你看，自从你在他面前说你喜欢他之后，石老啊，就再也没有主动联络过你了。你不觉得这样的行为就是答案了吗？他根本就不喜欢你。不是的，是我太突然了。他才会有点不知道怎么面对我。你确定？你确定是你太突然，还是石壤根本就不想面对你什么叫不关你的事啊？桃花现在正在为情所困，你还有脸说不关你的事？你像是个当哥哥的吗？拜托，我在这个家的地位，你们难道还不清楚吗？我能做什么？我被打就可以偷笑，不准说这么窝囊的话。难怪你会被我们起承转合看不起。小心我揍你哦！嗯，我承认你是我弟。我有什么办法？我也不想当你们的弟弟啊。但至少你是桃花的哥哥，拿出你心中的哥哥魂，勇敢的站出来，帮桃花争取她要的幸福。哥哥魂？对，拿出你心中的哥哥魂，告诉启程转和那十个混蛋，真心为妹妹付出的人，才算是真正的哥哥。对，我要拿出我心中的哥哥魂。你在干嘛？我叫了半天。我在当哥哥。嗯、啊，没事，我在看电视，看电视，不要没事就从电视跑出来嘛。你又在那边 murmur 什么东西呀、啊？赶快准备好念书啦！要是这次考不上，我很难保证你有多惨。听到了没有？嗯，好。我在读书，我在读书。桃花吃过宵夜没？我我在吃宵夜，我在吃宵夜。你在说什么？我问你桃花啦。哦哦，桃花有啊，桃花有吃宵夜。哎，是啊，等一下，等一下，拿下来，拿下来。嗯，你要去跑步啊？嗯，对啊，我跟你一起跑好不好？是啊，等一下、啊，等我偷。妈，你怎么跑这么快？还好吧？哎呦，好累啊！休息一下好，休息一下。哎，我真的是老了。哎呦，我腿都软了。你怎么那么厉害？哎呦，好累啊！哎呦，你要买个新的 MP3 啊！哎呦，还有小小吊饰，还是粉红色的，并不适合你哦。不是啊，是跟一个朋友借的。他觉得你最近心情好像不是很好。是吗？是不是跟那个叫做桃花的女生有关系啊？石狼果然跟桃花碰面，而且连启程转和那四个怪物都在。不行。不能让石壤一个人，太危险。桃花，石壤，给我离桃花远点！略有怕你啊！啊！啊我啊我我我
要说的多华丽，才能说出最默契的默契。热闹。